हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर टेंथ ऑफ जुलाई 2020 तो 10 जुलाई 2020 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे बिफोर वी स्टार्ट जिनको यूपीएससी प्रीलिम्स की रिवीजन सीरीज ज्वाइन करनी है ज्वाइन कर सकते हैं फ्रॉम योर स्टडी वी हैव स्टार्टेड द साइंस एंड टेक पोर्शन नाउ एक लेक्चर उसका हो गया है नौ लेक्चर हुए थे आर्ट एंड कल्चर के तो जिनको भी ये वीडियो सीरीज़ देखनी है वो देख सकते हैं पुराने वीडियोज़ भी आप देख पाएंगे जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं तो एवरी वीडियो विल भी ओपन फॉर यू नॉट जस्ट द न्यू वन एंड ये आपका जब तक यू का ये वाला प्रोसेस इस साल का नहीं खत्म होता तब तक आप एक्सेस कर सकते हैं आराम से आप कभी भी इसको देख सकते हैं सो दैट विल बी अनदर एडेड एडवांटेज ओके सो यू कैन ज्वाइन अस फ्रॉम द लिंक्स गिवन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो लेट स्टार्ट द न्यूज एनालिसिस पार्ट उसके पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं आज के पहला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू इंडो रशियन इनोवेशन ब्रिज इंडो रशियन इनोवेशन ब्रिज न्यूज में था इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट है पहला कह रहा है इट इज अ स्काई वॉक ब्रिज बिल्ट इन ऊफा रशिया एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ बिलाया एंड ऊफा रिवर्स सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है इट वॉज बिल्ड इन पार्टनरशिप विद द न्यू डेवलपमेंट बैंक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट वन ओनली टू ओनली बोथ या नन Think of the answer and now let me tell you the answer. The correct answer for this will be D. None of the above. को दोनों में से कोई भी करेक्ट नहीं है क्यों 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 नहीं करेक्ट है बिकॉज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिसेंटली लॉन्च इंडो रशियन इनोवेशन ब्रिज विच इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू प्रमोट ज्वाइंट इनोवेशन ओके इट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू प्रमोट ज्वाइंट इनोवेशन नॉट ऑन एनी रिवर एंड ऑल द फैसिलिटी इज मेंट टू ब्रिज द गैप बिटवीन इंडिया एंड रशियन स्टार्टअप इको सिस्टम ओके इंडिया और रशिया के बीच के जो स्टार्टअप इको सिस्टम है उसको ब्रिज करने के लिए ज्वाइन करने के लिए इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है दूसरा क्वेश्चन है ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स वाज रिसेंटली रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर ए यूएनएसको बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सी यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन या डी वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल तो कौन निकालता है ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स थिंक ऑफ द आंसर नॉट दिस अ वेरी फैंसी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा फैंसी क्वेश्चन है क्यों क्योंकि अगर आपको आता है तब तो ठीक है नहीं आता तो आप क्या बोलोगे आप बोलोगे कि वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल निकालता है बट द करेंट आंसर इज बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम याद रखिए ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है ना कि ये ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल तो इस तरह से क्वेश्चन से बिल्कुल बच के रहिएगा अगर आते हैं तो ही ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा दीज आर द फैंसी क्वेश्चन विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट यही फैंसी क्वेश्चन होते हैं लगते हैं कि बन जाएंगे लगते हैं कि आपको बहुत अच्छा गैस कर रहे हैं आप लेकिन वो आपका बहुत ज्यादा मूर्खता वाला गैस होता है नॉट इंटेलिजेंट गैस ओके थर्ड क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू दादा भाई नोरोजी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ही वॉज क्लोजली इन्वॉल्व विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन इट्स अर्ली फेज एंड सर्व एज द फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट ही वॉज एमंग द की प्रोपोनेंट्स ऑफ द ड्रेन थ्योरी डिसेमिनेटिंग डिसेमिनेटिंग इन हिज बुक नाइनटीन जीरो वन बुक वर्ड्स ऑफ फ्रीडम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन ऑनली टू ऑनली बोथ या नन द करेक्ट आंसर इज ए सेकेंड स्टेटमेंट गलत क्यों है क्योंकि उनकी जो किताब थी वो ये वाली किताब थी नहीं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया थी उनकी बुक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ड्रेन थ्यूरी जो उनका आया था ना नॉट द वर्ड्स ऑफ विजडम बुक है ना तो ये आपको याद रखना एंड ही वॉज द कांग्रेस प्रेसिडेंट थ्राइस एटीन एटी सिक्स एटीन नाइनटी थ्री एंड नाइनटीन जीरो सिक्स एंड ही वॉज क्लोजली इन्वॉल्व विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन इट्स अर्ली फेस तो दीज वर द थ्री क्वेश्चन आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज क्वेश्चन एंड आपको कुछ अच्छा समझ में आया होगा अच्छा कुछ जानने के लिए मिला होगा ठीक है ना आगे मूव करते हैं न्यूज एनालिसिस में आते हैं नाउ द गवर्नमेंट इज वाचिंग डब्ल्यू एच अलर्ट ऑन एयरबॉर्न स्प्रेड ऑफ वायरस अब डब्ल्यू ने अभी अलर्ट दिया है कि कोरोना वायरस जो है दैट कैन बी एयरबॉर्न आल्सो एयरबॉर्न आल्सो मतलब कि एयर से भी वो ट्रांसमिट हो सकता है जैसे कि कल मैंने जब साइंस एंड टेक की क्लास ली थी मैंने आपको वेक्टर बॉन्ड बताया था वेक्टर बॉन्ड मतलब कि होता है वो अगर कोई बीमारी वायरस पैरासाइट बैक्टीरिया किसी से भी हो रही है लेकिन स्प्रेड या ट्रांसमिट होने के लिए उसको एक वेक्टर की जरूरत पड़ रही है जैसे कि आपको मॉस्किटो हो गया सैंड फ्लाइज हो गया से से फ्लाइज हो गया ये सारी चीज़ें तो वो वैक्टर बॉन्ड डिसीज है उसी तरह एयर बॉन्ड डिसीज मतलब कि अगर एयर एज अ मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन है एयर इज द मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन तब वो एयर बॉन्ड हो जाएगी वाटर बॉन्ड मतलब वाटर इज द मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन ठीक है ना तो याद रखिए अब डब्ल्यू एच ओ ने भी रिसेंटली कहा ऐसा तो उसके बाद से इंडिया की जो गवर्नमेंट है जो मिनिस्ट्री है हेल्थ है हेल्थ परस्पेक्टिव है वो सब इसको एयर बॉन्ड स्प्रिट को मॉनिटर करने में लग गए हैं ठीक है ना
टू पोटेंशियली इन्फेक्टिव रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो एक मीटर के अंदर आपके एरिया में है और अगर आप स्नीज़ या कफ करते हो तो आपके जो ड्रॉपलेट्स हैं जो माउथ और अंदर के जो ड्रॉपलेट्स हैं दे माइट रीच दैट पर्सन एंड उस ड्रॉपलेट्स के थ्रू आपका जो वो ड्रॉपलेट है उसके थ्रू वो स्प्रेड हो सकता है कोविड नाइन्टीन इसीलिए कहा जा रहा था मास्क लगाओ और सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करो फिजिकल डिस्टेंसिंग का फॉलो करो और आप मतलब कि उसके ड्रॉपलेट्स के टच में ना मत आओ तो ये ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन है अब लेकिन एयर बॉन्ड ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है इट रिफर्स टू द ट्रांसमिशन वाया एयर मतलब एयर में स्मॉल ड्रॉपलेट्स लेस देन फाइव माइक्रोमीटर फाइव माइक्रोमीटर से नीचे के जो ड्रॉपलेट्स हैं दे माइट लिंगर इन द एयर फॉर लॉन्गर पीरियड्स बिफोर फॉलिंग ऑन टू द फ्लोर एंड दे कैन बी ट्रांसमिटेड टू अदर ओवर अ डिस्टेंस ग्रेटर देन वन मीटर ऑल्सो तो एयर बॉन्ड स्प्रेड में यही दिक्कत रहती है कि दे माइट स्प्रेड फॉर मोर देन वन मीटर डिस्टेंस एंड एयरसोल्स में गेट रिलीज वेन इन्फेक्टर्स दे ब्रीथ ये जब इन्फेक्टेड पर्सन ब्रीथ भी करता है ना तो भी एयरसोल्स जो है वो एयर में आ सकते हैं तो ये बहुत ज्यादा टफ होता है बहुत ज्यादा खराब होता है एयरबॉन ट्रांसमिशन इट्स अ वेरी बैड ट्रांसमिशन और इसमें बहुत ज्यादा केसेस फैलने की संभावना रहती है बहुत ज्यादा केसेस बढ़ने की संभावना रहती है तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर दिस कंट्री ओके नाउ नेपाल ब्लैक्स आउट इंडियाज न्यूज चैनल नेपाल ने क्या किया है कि दे विल नॉट अलाउ फॉरेन टीवी वी चैनल्स दैट इंडल इंडल्ज इन द कैरेक्टर असैसिनेशन ऑफ इट्स लीडर्स अब उनका कहना यह है कि नेपाल विल नॉट अलाउ द चैनल्स हु अलाउ द कैरेक्टर असैसिनेशन ऑफ देयर चैनल्स ऑफ द लीडर्स इस कारण से उन्होंने इंडिया के सारे न्यूज़ चैनल्स को बंद कर दिया है बारिंग द दूरदर्शन दूरदर्शन को छोड़ करके बाकी सारे उन्होंने ब्लॉक कर दिए हैं तो दिस हैज़ हैपेंड एंड देखिए नेपाल की एक और ये चीज़ है जो कि एक तरीके से कहना चाहिए कि एक तरह से इंडिया के अगेंस्ट ही उन्होंने की है एंड दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर एंड ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको वैसे सो नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम आगे हम एडिटोरियल्स देखेंगे मैं पहले आपको बता देता हूँ कौन कौन से एडिटोरियल हम देखेंगे ओइंग अप द क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स हम देखेंगे नो वन गेम्स ये आर्टिकल हम देखेंगे दूसरा एंड तीसरा जो आर्टिकल हम देखेंगे वो है इनविजिबल लोड्स आर्बिट्ररी डिलीशन तो ये तीन आर्टिकल हम देखेंगे एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी गुड आर्टिकल्स तो इनके बारे में हम एक एक करके देखते हैं सो आई हैव ओपन माई नोट्स ऑल्सो जो हमने टेम्स पे बनाई है सो लेट मी यूज दैट इन ऑर्डर टू टेल यू द दिस नो वन गेम्स फ्रॉम यू एस ए लिविंग द डब्ल्यू एच ओ जो ये पहला आर्टिकल मैंने आपको दिखाया था नो वन गेम्स इस आर्टिकल को देख रहे हैं अपन तो नो वन गेम्स फ्राम डब्ल्यू यू एस ए लिविंग द डब्ल्यू एच ओ अब यू एस ए ने बोला है कि वो डब्ल्यू एच ओ को छोड़ने वाला है इससे कोई गेम नहीं करेगा ऐसा ऑथर ने कहा है क्यों ऐसा कहा है हाउ विल डब्ल्यू एच ओ लूज सबसे पहली चीज़ कि डब्ल्यू एच ओ कैसे लूज करेगा द कैप्रीशियस डिसीजन टू विदड्रॉ फ्राम डब्ल्यू एच ओ हैव डायर कॉन्सिक्वेंस ऑन द ग्लोबल पब्लिक हेल्थ पहली चीज़ तो ये कि ग्लोबल पब्लिक हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ेगा इससे क्यों क्योंकि जो रिसर्च अभी तक हो पा रही थी बहुत ईजिली ये रिसर्च हो रही थी वो रिसर्च नहीं हो पाएगी द डिपार्चर ऑफ यू एस विल बी सिग्निफिकेंट ब्लो टू द डब्ल्यू एच ओ इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज अगर डब्ल्यू एच ओ से यू एस ए जाएगा तो यू एस डब्ल्यू एच ओ को टेक्निकल एक्सपर्टीज का जो लॉस होगा वो तो होगा ही होगा साथ ही इकोनॉमिक लॉस भी होगा जो एनुअल फंडिंग फोर फिफ्टी मिलियन डॉलर की यू एस ए करता था उससे भी तो एक तो पब्लिक हेल्थ सफर करेगा क्यों क्योंकि डब्ल्यू एच ओ का काम अगर सफर होगा तो पब्लिक हेल्थ सफर होगा डब्ल्यू एच ओ बहुत सारे ऐसे काम करता है अफ्रीका वाले रीजन में या बहुत सारी ऐसी कंट्रीज में जो कि पब्लिक हेल्थ के लिए बेनिफिशियल रहते हैं लेकिन अगर इस तरह से काम होता है कि ये उसे बैकआउट कर लेता है तो डब्ल्यू एच ओ के कामों को इफेक्ट जरूर हो पड़ेगा और अगर डब्ल्यू एच ओ के कामों का इफेक्ट पड़ेगा तो पब्लिक हेल्थ को इफेक्ट पड़ेगा दूसरी चीज़ जो टेक्निकल एक्सपर्टीज यू एस ए प्रोवाइड करता था वो भी नहीं मिल पाएगी एंड तीसरी चीज़ जो एनुअल फाइनेंस फंडिंग है फोर फिफ्टी मिलियन डॉलर की वो भी प्रोवाइड नहीं हो पाएगी द पैंडमिक हैज़ क्लियरली ब्रॉड टू द फोर सेवरल शॉर्टकमिंग्स एंड वीकनेसेस इन द ग्लोबल हेल्थ बॉडी अब ये जो पैंडमिक है इसने डब्ल्यू एच ओ की वर्किंग में कुछ शॉर्टकमिंग्स को भी आगे लाया है कैसे शॉर्टकमिंग्स दो में एक चीज़ आई थी दो पांच में रिवीजन हुआ था इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस का आई एच आर बोलते हैं उनको इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस का रिवीजन हुआ था 2005 में उनमें यह मैंडेटरी कर दिया गया था कि कंट्रीज विल नोटिफाई टू द डब्ल्यू एच ओ ऑफ ऑल द इवेंट्स दैट में कंस्टिट्यूट एन इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डब्ल्यू एच ओ को नोटिफाई करेंगी हर कंट्री हर वो इवेंट दैट में कॉन्स्टिट्यूट इन टू अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जो कि एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बन सकती है
ऐसी कोई पावर डब्ल्यू के पास नहीं है तो बस एक जो इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन है उसमें ये एक प्रोविजन आ गया था कि कंट्रीज कोई भी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी होगी तो उसको डब्ल्यू को बताएंगी लेकिन डब्ल्यू के पास ऐसी कोई पावर नहीं है खास जिसके थ्रू वो ये चीज़ कंप्लाई करवा पाए या अगर कोई कंट्री कंप्लाई नहीं करती है तो कुछ उसका कुछ उसके ऊपर इम्पैक्ट कर सकते तो ये एक बहुत बड़ा इशू था जो कि जो कि हम, हमने देखा कि डब्ल्यू की वर्किंग में था तो डब्ल्यू एच वेरी लिमिटेड पावर टू इंश्योर द कंप्लायंस बाय द मेंबर स्टेट्स ओके डब्ल्यू एच हैज़ वेरी लिमिटेड पावर्स टू इंश्योर द कंप्लायंस बाय मेंबर स्टेट्स नाउ हाउ विल द यू एस लूज यू किस तरीके से लूज करेगा सबसे पहला जो पॉइंट है कि यू एस ए वॉज मेजरली इन्वॉल्व इन टू थाउजेंड फाइव आई एच आर रिविजन नाउ इट विल हैव नो रोल टू प्ले इन द स्ट्रेंदनिंग ऑफ डब्ल्यू एच ओ अब यू एस ए रूल लूज कैसे करेगा कि यू एस ए का कोई भी रोल नहीं रहेगा आगे के फर्दर जो डब्ल्यू एच ओ के स्ट्रेंदनिंग होगी उसमें कोई रोल नहीं रहेगा दूसरा इट विल लूज सीट एट द टेबल टू डिटरमाइन द वायरस स्ट्रेन टू बी यूज फॉर डेवलपिंग इन्फ्लुएंजा वैक्सीन तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन बनाने के लिए जो वायरस स्ट्रेन यूज होगा उसमें इसका कोई uh, मतलब उसमें से कोई मेंबरशिप नहीं मिलेगी एंड दे विल हैव नो एक्सेस टू द न्यू इन्फ्लुएंजा वायरस सैंपल फॉर रिसर्च आल्सो तो उनको ये सैंपल रिसर्च सैंपल भी नहीं मिलेगा जो कि इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन बनाएगा और इन्फ्लुएंजा से मतलब कि इन्फ्लुएंजा फ्लू हैज किल्ड ओवर थर्टी फोर थाउजेंड पीपल इन द यू एस इन टू थाउजेंड एटीन नाइनटीन अलोन केवल अठारह उन्नीस में ही चौंतीस हज़ार से ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंजा से मरे हैं यू में तीसरा ये है विद नो नो मोर यू एस साइंटिस्ट एम्बेडेड इन द डब्ल्यू एच ओ इन की रोल्स इंक्लूडिंग आउटब्रेक रिस्पॉन्स तो दे विल लूज ऑन हेल्थ इंटेलिजेंस दैट विल कॉम्प्रोमाइज द कंट्रीज रिस्पॉन्स टू इंटरनेशनल डिसीज आउटब्रेक तो हेल्थ इंटेलिजेंस जो है उससे वो दूर हो जाएंगे जिससे कि जो यू एस ए का रिस्पॉन्स है टू द इंटरनेशनल डिसीज आउटब्रेक्स वो जरूर इम्पैक्ट में आएगा तो दिस वॉज आर्टिकल वन आई होप यू गॉट क्लैरिटी इसीलिए ऑथर ने कहा कि नो वन विन्स एंड इन दिस नो वन गेन्स एंड दिस डब्ल्यू एच ओ भी लूज करेगा और यूएसए भी लूज करेगा ऐसा नहीं कि वो लूज नहीं करेंगे फ्रॉम दिस डिसीजन तो दिस वाज अ वेरी गुड आर्टिकल आई होप यू गॉट क्लैरिटी नोट्स भी हमने काफी अच्छे बनाए कि बना के कोशिश की थी कि आपको बताएं जो लीड एडिटोरियल है वो है ओइंग अप टू द क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स ओइंग अप टू द क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स ओके त्रिलोचन शास्त्री ने ये आर्टिकल लिखा है लेट सी व्हाट इज दिस आर्टिकल ऑल अबाउट तो अभी हुआ क्या था कि 2020 फरवरी में एक डिसीजन लिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन दिस फ्रॉम द अपकमिंग इलेक्शन ऑफ बिहार बिहार इलेक्शन से वो चीज़ वो डिसीजन आएगा ये डिसीजन ये लिया द कोर्ट हैज आस्ट द पोलिटिकल पार्टीज टू स्टेट द रीजन फॉर सच सेलेक्शन कोर्ट जो है वो उन्होंने ये बोला कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को रीज़न देना पड़ेगा कि क्यों उन्होंने एक अच्छे कैंडिडेट को नहीं खड़ा किया और एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा किया जिसका कि क्रिमिनल रिकॉर्ड है मतलब अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला व्यक्ति आता है पॉलिटिक्स में तो उनको ये जवाब देना पड़ेगा पोलिटिकल पार्टीज़ को कि वाई दे वर सेलेक्टेड एंड वाई द पर्सन वॉज नॉट सेलेक्टेड जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था एंड इफ़ द पार्टीज फेल टू कम्प्लाई विद दिस इट वुल बी कंसिडर्ड एज अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स ऑर्डर सीजन तो ये कंटेंट ऑफ कोड बनाएगा तो इन अदर वर्ड्स दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट पॉलिटिकल पार्टी एंड इट्स लीडरशिप वुड बी वुड हैव टू पब्लिकली ओन अप टू द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स तो अब वो पब्लिकली उनको बताना पड़ेगा कि क्यों इस तरह से उन्होंने एक, एक कैंडिडेट को खड़ा किया जिसका कि क्रिमिनल रिकॉर्ड था एंड ऐसे व्यक्ति को नहीं खड़ा किया जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था अब ऑथर ने यहाँ पे बोला है इंक्रीजिंग क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हैं जिससे पता चलता है कि क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स में बढ़ रहा है फॉर एग्जांपल इन 2004 केवल 24 परसेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैड क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट देम इन 2009 दैट वेंट अप टू थर्टी इन टू थाउजेंड दैट वेंट अपू थर्टी फोर इन टू थाउजेंड 43% परसेंट ऑफ द एम पीज हैव क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट दैम तो ये आपको दिख रहा है कि दो हज़ार चार से लेकर के दो हज़ार उन्नीस तक में चौबीस परसेंट से बढ़ करके तिरालीस परसेंट मतलब चौबीस परसेंट से बढ़ करके तिरालीस परसेंट एम पीज जो हैं वो क्रिमिनल केसेज वाले आ गए हैं एज पॉलिटिक्स डोमिनेट द ब्यूरोसी जैसे पॉलिटिक्स जो है वो डोमिनेट करती है ब्यूरोसी को एंड रीन्स इन बिजनेस सिविल सोसाइटी एंड मीडिया वी नीड गवर्नेंस दैट इज़ फ्री फ्राम क्रिमिनल वायरस तो हमको ऐसा गवर्नेंस चाहिए जो कि फ्री हो फ्राम द क्रिमिनल क्योंकि यही जो पॉलिटिक्स है वही ब्यूरोसी के ऊपर डोमिनेट करती है जो पॉलिटिक्स है वही बिजनेस के अंदर भी घुसी हुई है वही सिविल सोसाइटी एंड मीडिया को भी मैनेज कर रही है तो हमको एक ऐसी गवर्नेंस चाहिए जो कि फ्री हो फ्रॉम दिस पॉलिटिक्स क्रिमिनलाइजेशन वायरस ओके द इंटेंट टू डू द पब्लिक सर्विस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड कैपे
अंदर वो पब्लिक सर्विस करने का इंटेंट भी होना चाहिए दिस इज वॉट दर वॉन्ट टू से वाई आफ्टर सो मेनी जजमेंट कंडीशन हैव नॉट इम्प्रूवड क्यों ऐसा है कि बहुत सारे जजमेंट 2002 से लगभग बहुत सारे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने लिए हैं फॉर क्लीनिंग आउट द क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स लेकिन अभी तक कंडीशन क्यों नहीं सुधरी है वन रीजन इज द लैक ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज एंड जजमेंट ओके द रीजन इज द लैक ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज एंड जजमेंट इट इज नॉट क्लियर वेन वॉट पेनाल्टी वुड बी इम्पोज इफ द रिसेंट ऑर्डर्स आर नॉट फॉलो यही चीज क्लियर नहीं कि क्या पनिशमेंट होगी अगर ये ऑर्डर्स फॉलो नहीं होते वुड एनी टॉप पोलिटिकल लीडर रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट कंप्लाइन वी फाउंड गिल्टी क्या ऐसा होगा कि कोई टॉप लीडर गिल्टी पाया जाएगा या वुड एन इलेक्शन भी सेट असाइड क्या कोई इलेक्शन हटाया जाएगा या विदाउट सच एक्शन विल बी द चेंज ओके तो ये सारी चीजें क्लियर नहीं है इस कारण से इसका इन्फोर्समेंट नहीं हो पाता जब वीक इन्फोर्समेंट होता है लॉ का तो उसके उसके बाद फिर वो चीज क्लियर नहीं हो पाती इफ क्रिमिनल गेटिंग इफ क्रिमिनल्स आर गेटिंग इन द सिस्टम देन वॉट वी विल गेट इज ओनली द पुअर गवर्नेंस अगर क्रिमिनल्स इसी तरीके से आते रहे पॉलिटिक्स में तो हमको क्या मिलेगा हमको केवल पुअर गवर्नेंस मिलेगा दिस इज वॉट दर सेज एंड नाउ द टाइम हैज कम टू द सिटीजन दैट दे शुड ऑल्सो बिकम मोर विजिलेंट सिटीजन को भी और ज्यादा विजिलेंट बनना है अबाउट द यूज ऑफ मनी एंड मसल पावर इन द इलेक्शन उनको फ्री वीज के लिए विजिलेंट रहना है उनको मनी पावर के लिए विजिलेंट विजिलेंट रहना है उनको मसल पावर के अगेंस्ट विजिलेंट रहना तो ये अब सिटीजन का काम है कि वो भी विजिलेंट रहे और ये देखते रहे कि कौन सा कैंडिडेट मनी पावर यूज कर रहा है कौन सा कैंडिडेट मसल पावर यूज कर रहा है कौन सा कैंडिडेट फ्री वीज का यूज कर रहा है ठीक है ना ऑल दीज स्टेप्स आर रिक्वायर्ड हाउ एवर इनसिग्निफिकेंट दे में सी एंड में ऑथर ने कहा है कि ये सारे स्टेप्स अब इसका कोई फायदा हो या ना हो लेकिन ऑल दीज स्टेप्स आर रिक्वायर्ड हाउ एवर हाउस एवर इनसिग्निफिकेंट दे में सीम कितने भी इनसिग्निफिकेंट ये लगे लेकिन इनकी जरूरत है ठीक है जो थर्ड आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं इनविजिबल लोड्स आर्बिट्ररी डिलीशन इनविजिबल लोड्स आर्बिट्ररी डिलीशन दिस इज द आर्टिकल फ्रॉम दिस पेज द ट्रंकेशन सजेस्टेड बाय सीबीएसई तो ये जो आर्टिकल था इसमें बेसिकली सेंट्रल थीम यही है कि जो ट्रंकेशन इन सिलेबस है एज सजेस्टेड बाई सी कल मैंने आपको बताया था कि सीबीएसई ने कहा है कि वो सिलेबस को तीस तक कम कर देंगे क्योंकि इस बार कोविड नाइन्टीन ऐसा वैसा तो द ट्रंकेशन इन सिलेबस एज सजेस्टेड बाई सी बी द होलिस्टिक नेचर इट वॉयलेट्स द होलिस्टिक नेचर ऑफ द प्लान करिकुलम तो क्या करता है ये इट वॉयलेट द होलिस्टिक नेचर ऑफ प्लान करिकुलम जो प्लान करिकुलम है होलिस्टिक नेचर को ये वॉयलेट कर रहा है कैसे कर रहा है आगे हम देखते हैं ठीक है ना तो ऑथर ने कहा शेडिंग ऑफ पोर्शन फ्रॉम द साइंस सिलेबाई इज फॉल्टी फ्रॉम टू परस्पेक्टिव दो परस्पेक्टिव से यह फॉल्टी है जो साइंस का सिलेबस कटा है उसमें पहला तो बेसिक साइंसिस ऑफ एंड ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग ऑफ थिंकिंग तो दो तरीके से फॉल्टी है पहला बेसिक साइंसिस एंड दूसरा क्रिटिकल रीजनिंग एंड थिंकिंग वाली चीजें कैसे फिजिक्स का जो करिकुलम है वो बेसिक साइंसेज में फॉल्टी है उसका डिलीशन और बायोलॉजी का जो सिलेबस कटा है वो क्रिटिकल रीजनिंग के बेसिस पे फॉल्टी है कैसे अब हम देखते हैं कैसे साइंस में फिजिक्स वाला जो पोर्शन है उसमें बेसिक्स हैव बीन डिलीटेड एंड एडवांस हैड बीन रिटेन कैसे द प्रपोज सिलेबस फॉर क्लास इलेवन ट्वेल्थ फिजिक्स प्रेजेंट क्वाइट अ शॉक कैसे वाइल मेनी बेसिक टॉपिक सच एज न्यूटन्स लॉ न्यूटन्स लॉ मोशन अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन एंड बेसिक कंसेप्ट दैट हैव बिन रिमूव मोर एडवांस टॉपिक्स करस्पॉन्डिंग टू दोज दीज हैव बिन रिटेन मतलब कि जैसे कि बेसिक टॉपिक्स जैसे कि आपका हीट uh, ये न्यूटन्स लॉ हो गया मोशन अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन हीट का कंसेप्ट ये सब डिलीट कर दिया लेकिन इन्हीं का यूज करके जो एडवांस टॉपिक होते हैं जैसे कि वर्क पावर एंड एनर्जी विच यूज द कंसेप्ट ऑफ न्यूटन्स लॉज मोशन इन अ प्लेन जो कि आपका लीनियर मोशन को यूज करता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज जो कि आपका हीट और इन को यूज करता है उनको रिटेन किया गया है तो बेसिक्स डिलीट कर दिए गए हैं और जो एडवांस है वो रिटेन कर दिया गया है एंड दिस इज ओनली अल इन फिजिक्स मेनी फंडामेंटल्स एंड बेसिक टॉपिक्स हैव बीन डिलीटेड वेयर एज द कंसेप्ट बिल्डिंग ऑन देम हैव बीन रिटेन मतलब कि बेसिक टॉपिक्स बहुत जगह डिलीट कर दिए गए हैं वेयर एज द कंसेप्ट जो कंसेप्ट उन पर बेस्ड है उन बेसिक टॉपिक्स पे उनको रिटेन किया गया सो द टीचर्स विल हैव टू टीच द डिलीटेड पोर्शन एनी वे तो डिलीटेड पोर्शन तो टीचर को ऑलरेडी पढ़ाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बिल्ड द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंसेप्ट ठीक है ना अब प्रॉब्लम कहां पर आती है चलो ठीक है आप ये भी बोल सकते हैं कि चलो टीचर्स को पढ़ाना पड़ेगा तो ये तो अच्छी बात है पढ़ाना तो पड़ेगा ही ना लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि फर्स्ट द डिलीशन बीइंग ओनली नॉमिनल एड्स एंड इनविजिबल बर्डन ऑन द टीचर तो डिलीशन भी हो गया और टीचर पे एक बर्डन भी बना रहेगा इनविजिबल बर्डन ये एक प्रॉब्लम है दूसरी प्र
लर्निंग इट विल इंकरेज जस्ट रोट लर्निंग इससे स्टूडेंट्स क्या है मोनोटोनस भी हो जाते हैं उनको ये लगता है कि यार ये चीज़ तो आ नहीं रही है इसको फालतू में रटना पड़ रहा है तो ये चीज़ रहती है अब अगर हम बायोलॉजी के डिलीशन देखें तो एट द अदर एंड ऑफ स्पेक्ट्रम इज बायोलॉजी इन द बायोलॉजी सिलेबस हायर लेवल टॉपिक्स अब जैसे मैंने बताया ना कि फिजिक्स में बेसिक्स हटे हैं और क्रिटिकल रीजनिंग हटी आपकी बायोलॉजी में ये दो प्रॉब्लम्स बताई थी ऑथर ने तो इसमें अगर देखें तो हायर लेवल टॉपिक्स बायोलॉजी के जैसे कि इकोलॉजी इन्वायरमेंट साइंस इवोल्यूशन दे हैव बिन आर्बिट्रेरी रिमूव ऐसे टाइम पे जबकि एक पैंडमिक फैला हुआ है उस टाइम पर आप इकोलॉजी इन्वायरमेंट एंड इस तरीके के हायर लेवल टॉपिक्स को रिमूव कर रहे हो दैट इज नॉट समथिंग विच वॉज थॉट ऑफ ये नहीं सोचा गया था रियल लाइफ सिचुएशन में जो स्टूडेंट्स अभी कनेक्ट कर सकते थे ये वो चैप्टर्स थे जो स्टूडेंट्स को रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं इकोलॉजी इन्वायरमेंट जितना इस, जिसकी इतनी ज्यादा बातचीत चल रही है तो इन टॉपिक्स को तो बिल्कुल रिमूव नहीं करना चाहिए था साथ में पैंडमिक चल रहा है तो इन टॉपिक्स को तो पढ़ाना चाहिए था आपको तो वो टॉपिक्स रिमूव नहीं करने चाहिए ऐसा ऑथर का कहना है फाइनल वर्ड्स में ये बोला गया कि साइंस करिकुलम इज अलिस्टिक एंटिटी अगर साइंस का सिलेबस देखे तो वो एक होलिस्टिक एंटिटी होती है उसमें इस तरह से नहीं चलता कि ये चीज काट दो ये चीज पढ़ा दो है ना ये एक पूरा इसमें उसमें चलते हैं टैंडम में चलते हैं एक चीज पढ़ानी पड़ेगी तब जाके दूसरी चीज समझ में आएगी तो जो सिलेबस कटा है वो बिल्कुल ही अनप्लान्ड है उसमें बिल्कुल भी कोहेसिवनेस नहीं दिख रही दिस वॉज दी आर्टिकल सो इट वॉज अ वेरी गुड आर्टिकल आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट आपको समझ में आ गया होगा आगे मूव करते हैं देखते हैं क्या न्यूज़ आइटम है इंडिया चाइना डिप्लोमैट्स टू मीट फॉर नेक्स्ट राउंड ऑफ एल टॉक्स अब इंडिया और चाइनीज जो डिप्लोमैट्स हैं एंड डिफेंस ऑफिशियल्स हैं दे आर एक्सपेक्टेड टू मीट फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स अबाउट द एल ए सी स्टैंड ऑफ तो एल ए सी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो स्टैंड ऑफ हुआ है उसके रिगार्डिंग उसके डिसंगेजमेंट के रिगार्डिंग इंडिया और चाइना का वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन कोऑर्डिनेशन याद रखेगा नाम क्या है डब्ल्यू एम सी सी वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स याद रखिएगा वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर मैकेनिज्म बॉर्डर अफेयर्स ये मीट करेगा अभी फिर से तो डब्ल्यू एम सी सी जो है बेसिकली इट कम्प्राइज ऑफ सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सीनियर ऑफिसर्स में रहते हैं एंड चाइनीज मिलिट्री ऑफ फॉरन अफेयर्स के रहते हैं ओके तो चाइनीज मिलिट्री ऑफ फॉरन अफेयर्स एंड इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सीनियर ऑफिसर्स रहते हैं ये दो हज़ार बारह में स्टैब्लिश किया गया था मैकेनिज्म डब्ल्यू एम सी सी का वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन दो हज़ार बारह में स्टैब्लिश किया गया था और ये डिसाइड किया गया था कि ट्वाइस ईयर ये मीट करेंगे ट्वाइस ईयर ये मीटिंग करेंगे बट इज नाउ मीटिंग फॉर द सेकेंड टाइम इन टू वीक्स ये सेकेंड टाइम इस दो वीक में दूसरी बार मिल रहे हैं एंड दिस एन इंडिकेटर ऑफ सीरियसनेस ऑफ द सीरियसनेस ऑफ द एल एसी सिचुएशन ओके इट्स एन इंडिकेटर ऑफ द सीरियसनेस ऑफ द एल एसी सिचुएशन तो डब्ल्यू एम सी सी याद रखना दो हजार बारह का मैकेनिज्म है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के उसमें सीनियर उसमें रहते हैं एंड वर्किंग मैकेनिज्म ऑन फॉर कंसल्टेशन कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स इसको बोला जाता है ठीक है ना इसको याद रखिएगा दिस इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट आई सी एम आर प्लान से न्यू सर्वे टू एस्टिमेट कोविड नाइन्टीन स्प्रेड अब आई सी एम आर है जो कि नया इसका एयर बॉन ट्रांसमिशन को भी पढ़ने की शुरुआत कर रहा है डिस्ट्रिक्ट के थ्रू आई सी एम आर आपको पता है एपेक्स बॉडी इंडिया में फॉर द फॉर्मुलेशन कोऑर्डिनेशन प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च एंड इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडीज इन द वर्ल्ड इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडीज इन द वर्ल्ड आई सी एम आर को फंड मिलता है थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से 1911 में यह बना था एज इरफा तब इसका नाम इरफा था इरफा का फुल फॉर्म आप मुझे बताइएगा उन्नीस में उसको कन्वर्ट करके आईसीएमआर कर दिया गया ठीक है ना तो दैट इज द थिंग विच इज देयर आल्सो ये भी इंपॉर्टेंट था कंट्री ऑफ ओरिजिन टैग इज अ मस्ट रामविलास पासवान का यह कहना है ई कॉमर्स वेबसाइट्स को and portals को that the country of origin for products being sold by them should be mentioned as a part of mandatory declaration तो ई कॉमर्स साइट्स को ये मैंडेटरी है कि वो कंट्री ऑफ ऑरिजिन को बताएं है ना एंड दिस इज अ थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या कि इससे ही वो इंडिया की तरफ से क्या इंडिया का जो बेसिकली वो है मेक इन इंडिया कैंपेन है इन सबको प्रमोट कर रहे हैं द मिनिस्ट्री इन इट्स रिमाइंडर रिमाइंडर इन वो द लीगल ये याद रखें लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज कमोडिटी रूल दो हज़ार ग्यारह ये रूल का यूज किया गया है दीज रूल्स मेक इट मैंडेटरी फॉर ऑल द मैनुफैक्चर टू डिक्लेयर द पैकेज नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैनुफैक्चर कॉमन एंड जेनरिक नेम ऑफ द कमोडिटी नेट क्वांटिटी मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग
इंडिया टू टेक कॉल ऑन ऑस्ट्रेलिया इंक्लूजन इन द मालाबार एक्सरसाइजेस तो इंडिया कॉल लेगा कि क्या मालाबार एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया को यूज करना इंक्लूड करना है कि नहीं करना है ठीक है ना कैनबरा मतलब कि मालाबार एक्सरसाइज में अभी तीन कंट्रीज हैं याद रखिएगा इंडिया प्लस यूएसए प्लस जापान अब इसमें अगर ऑस्ट्रेलिया यूज इंक्लूड हो जाता है तो पूरा का पूरा क्वाड ग्रुप क्वाड ग्रुप में यही मेंबर है इंडिया यूएसए जापान एंड ऑस्ट्रेलिया यही चार मेंबर है क्वाड ग्रुप में तो यही चारों क्वाड ग्रुप मेंटेन करते हैं यही पूरे के पूरे क्वाड ग्रुप अब मालाबार एक्सरसाइज करने लगेंगे अगर इंडिया हाँ कर देता है तो जापान और यूएसए तो ऑलरेडी चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड किया जाए बट इंडिया का अब डिसीजन लेना बाकी है और इंडिया भी मोस्ट प्रोबेबली इनको हाँ ही करेगा ओके क्योंकि चाइना को भी और ज्यादा आइसोलेट करना है तो दिस इज द स्टेप मालाबार एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी नाइनटीन से इट स्टार्टेड इन 1992 जब इंडिया यूएसए के साथ स्टार्ट हुई थी 2015 में इसमें जापान को इंक्लूड किया गया था 2015 में जापान को इंक्लूड किया गया था याद रखेगा फ्री गेंस ग्रेन्स विल बी गिवन टिल अगस्त 31 तो अगस्त 31 तक दिए जाएंगे आपके फ्री जो फ्री ग्रेन्स हैं अब ये कौन से स्कीम है आत्मनिर्भर भारत पैकेज है जिसमें कि पाँच के फ्री फूड ग्रेन्स दिया जाता है पर पर्सन एंड वन के जी ऑफ फ्री होल ग्राम दिया जाता है पर पर फैमिली ओके तो फाइव के जी ऑफ फ्री फूड ग्रेन्स पर पर्सन एंड वन के जी ऑफ फ्री होल ग्राम पर फैमिली दिया जाता है टू डिस्ट्रीब्यूटेड टू द फैमिली इन ऐसे लोगों को जो किसी भी फूड सिक्योरिटी एक्ट में या नेट में नहीं है या जिनके पास कोई भी पीडीएस कार्ड नहीं है जिनके पास कोई भी राशन कार्ड नहीं है तो ऐसे लोगों को दिया जाता है ये अगस्त इकतीस तक दे जाएगा सो दिस हैज बीन अ डिसीजन दैट वाज वेरी गुड सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स आई होप यू लाइक आर वीडियो प्लीज कीप लविंग प्लीज प्लीज कीप शेयरिंग थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे